我什么时候收你的钱了？你再胡说八道，我报警了！报警？我好害怕呀！你报啊！莎莎啊，叫保安！好，别动！哎，你干什么呀？大哥，甭跟他废话，他就是不见棺材不掉泪。徐依然，既然你不讲信用在先，那就别怪我不客气了。有砸！干什么呀？莎莎，报警！好，好，好，好！这次就是给你们一个教训，这事儿不算完。设计公司，这里这里有人打劫，对，方圆设计公司。没事吧？你受伤了？你这可是画设计图的手，疼吗？不疼。我们去医院。不用去医院，不疼。真的方志勇，现在不是你逞能耍帅的时候。你手受伤了，你就得去看看。你的手可是整个公司的资产，容不得你这么任性。我自己的身体我自己最清楚，不过还是要谢谢你啊。行，既然你非说自己没事儿，我就不留下来讨人嫌了。我先走了。伤口这么深，流了这么多血，还是去医院看看吧。真的没事，还说不会撒谎，明明就很疼。你还笑？脑袋受伤了？我在笑。你说的对，从十四岁那年开始，我就发誓不再说谎了。但是最近不知道为什么，这个谎。这么轻松的就说出口了，还没那么难受。那该不该恭喜你啊？我们还是去医院看看吧，好吗？放心吧，又没伤到骨头，不然的话早就疼死了。这也就是我小时候连续打十几个小时游戏的疼痛差不多。你还打过十几个小时游戏啊？为什么没有？那时候的男孩子玩的都差不多，我和李哲。跟你又没有关系，他们本来就是冲我来的。怎么会呢？他们找的明明就是我。他们跟你无冤无仇的，为什么要陷害你啊？嗯？我也不知道。笨死了！因为你是我的女朋友啊。我会尽快把这件事情查清楚，不让这样的事情再发生。我也不会。这是你让我查的家业的底儿，都在这儿了，你自己看吧。家业就是一皮包公司，他们所有的资质都是这几个月完成的，根本就没有参加过任何实际存在的项目。也就是说，他们根本就没有能力来承接月亮湾这个项目。那他们为什么要来竞标呢？除非，他们根本就不是冲着项目来的，把方圆和方志勇搞垮，才是他们真正的目的。你说，我男神他平时虽然爱得罪人，但谁跟他这么深仇大恨的？搞这么一个公司出来，那可不是闹着玩的，损敌一千，自伤八百。能这么做的人只有一个。你干嘛去？去找李哲。哦
。喂，你自己行不行啊？走这么快？不行，我得给我男神打个电话。徐小姐，你怎么来了？徐小姐，你有什么事吗？徐小姐，哎，徐小姐，你不能进去。徐小姐，徐小姐，是你干的，对吧？李总，我，我这里环境相比方圆还不错吧？回答我。坐。我到底是哪儿得罪你了？你为什么要这么害我？现在整个公司都认为是我背叛了方圆，出卖了方知友。我不知道你在说什么。现在这没别人，你就跟我说句实话，至少让我死也死的明白吧。是不是你指使家业的谢东人，诬陷我把其他三家的报价卖给他？你有证据啊？为什么？就算你恨方知友。可你为什么要害我呢？我现在背负着出卖公司的罪名，我在方圆根本待不下去，也没有其他的公司想要我。我不像你和方志友，没了工作我会饿死的。那你可以来大圣啊。什么？我跟你说过很多次了，大圣的门永远为你敞开。我可以保护你，我会比方志友做得更好。不可能！既然你敢做不敢当，那我也没什么好说的了。等一下，我也有一个问题要问。如果你如实回答我，你想知道的，我也会告诉你。十三年前，我在青山遇到的那个女孩，现在是不是在我面前？算得了什么？还不是一样的结果。很痛过。前面就是派出所了，你自己进去找警察叔叔，告诉他们你迷路了，要找爸爸妈妈，记住了吗？嗯，快去。不会来认错。太了解你不敢示弱。是谁把你送过来的呀？有哥哥。哦，怎么不见了？刚才还在这儿的。哦，小朋友，你叫什么名字呀？我叫许一然。不错过暖心的时刻，我爱过光阴的交错。是我。你来了，温柔了几天。为什么想我？你经过扑了火。算了，不管因为什么，我都谢谢你。还好那个人是你。那现在轮到你了，李哲，到底是不是？是我，是我买通了嘉义的谢东人，让他参与竞标，然后再找人从你的电脑中把其他三家的报价发给嘉义。嘉义的目的不是为了中标，只是为了搞臭方志友的名声。那为什么选我？因为只有你才会让方志友义无反顾的相信，不顾一切的维护。他想保护你，就救不了方圆。你想说我很卑鄙是吗？我知道啊，但是我不在乎。只要我想到，哪怕有一瞬间方志友是疼痛的，我就都不在乎。你这样做真的会快乐吗？方志友会疼，可是你也一样会疼啊。别说的好像很了解我似的，我也许不了解你，可是我了解我自己啊。我说过我们两个很像，不管怎么样，都谢谢你能告诉我真相。最后一个问题，是谁用我的电脑发的那封邮件？
。如果我告诉你，你是不是就想用这个揭发他？你说的对，我们很像，所以从一开始我就知道你要干嘛。放弃吧，你帮不了方志友。明明是我先遇到的你。